let's shift focus ladies and gentlemen and welcome manish sonthalia he's the director and cio of uh, mk investment uh, uh, one of the finest uh, stock pickers that uh, uh, have graced the lal street over the last uh, uh, two two and a half decades uh, manish ji namaskar bade dino baad mulakat ho rahi hai diwali ki bahut bahut shubhkamnaye aur aage aane wale varsh ke liye agrim कॉन्ग्रेचुलेशन uh, जहाँ पर आप बढ़िया रिटर्न कमाएंगे मनीष जी क्या लगता है आपके पास तो हमेशा हजारों करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं कैश में नए इनफ्लोज में बताइए इस गिरावट में कहीं लगाने का मौका है या फिर uh, उनको आप लिक्विड फंड में डाले हुए हैं लिक्विड फंड में तो हम कभी भी इन्वेस्ट नहीं रहते हैं शैलेन्द्र जी ये तो आप जानते हैं सो so, सबसे पहले दिवाली की शुभेच्छा आपके दर्शकों को आपको संभव दो बहुत अच्छा जावे शुरू करते हैं कि लास्ट एक साल में पिछले दिसंबर में बहुत अच्छी रिटर्न बनी है निफ्टी में 32 परसेंट मिड कैप में सैंतीस परसेंट स्मॉल कैप में सैतालीस परसेंट मुझे नहीं लगता कि दो में इस तरह की रिटर्न्स बन पाएंगे क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी नम है क्योंकि 2020 से 2024 बहुत अच्छी फिजिकल डेफिजिट हुई सरकार ने बहुत स्पेंड की और उसका रेपकेशन हमें कैपिटल मार्केट्स को देखने को मिल रहा है बट आज की डेट में 2024 के 2025 के जो बजट में एफ आर बी एम एक्ट में थोड़ी सी कटौती हो गई और उसके कारण फिजिकल स्पेंडिंग जो है कम है रेट कट भी अभी आता हुआ दिखता नहीं है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एफ आई में दिखेगा तो मुझे ये लगता है जो एग्रेसिव स्टांस बाजार में पिछले साल में वर्क किया है वो इस इस संबंध में मेरे हिसाब से रिटर्न कैपिटल प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है जो रिटर्न्स आपने बनाए हैं उनको प्रिजर्व कर लीजिए और इस डायरेक्शन में बेसिकली लार्ज कैप्स में ज्यादा फोकस रहेगा बनस्पत आपके मिड एंड स्मॉल कैप्स में डबल डिजिट रिटर्न्स 10 से 15 परसेंट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी रिटर्न्स मानी जाएगी इस इस संवत में निफ्टी की रिटर्न्स बोल रहा हूँ और अगर इससे ज्यादा मिलता है तो बोनस होगा मेरे हिसाब से क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ दो की सात आठ से ज्यादा नहीं होनी दिखती है दो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स अभी आने हैं सरकार को काफी स्पेंडिंग करनी है क्योंकि सरकार की स्पेंडिंग थोड़ी सी म्यूटेड दिख रही है इलेक्शन बोल लीजिए पिछली इंटरिम बजट की एलोकेशन स्पेंड नहीं हुई नए बजट की जो ऐलान हुई है उसकी स्पेंडिंग हमें क्यू थ्री और क्यू फोर में देखने को मिलेगी सो so, और दो में भी बारह से पंद्रह की अर्निंग्स ग्रोथ है सो so, अगर सैक्रो सैंकनेस ऑफ मार्केट कैप टू जी बरकरार रहती है जो की डेढ़ तक चली गई है तो या तो जीडीपी शॉर्ट टर्म में बढ़े या मार्केट कैप नीचे आए तो जीडीपी तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकता है और मार्केट कैप थोड़ा सा कम जरूर हो सकता है और ग्रोथ रेट जो है साढ़े छह सात परसेंट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है सो so, इन सब को देखते हुए डिफेंसिव स्टांस रखना चाहिए मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में जो सस्ते सेक्टर्स है उनमें जो लार्ज कैप के स्टॉक्स है उनमें ज्यादा आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश हम सब कुछ यहाँ पर रिलेटिव बात कर रहे हैं सो बैंक जो कि नंबर्स ठीक ठाक डिलीवर कर रहे हैं पर वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है दूसरी आपकी आईटी जो कि एक अप साइकिल में शुरू होने को जा रही है रेट कट के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद जो डिस्क्रेशनरी स्पेंड है ओवरसीज यूएस वो थोड़ी सी पिकअप हो, होती हुई दिख रही है फार्मास्यूटिकल बायोसिक्योर एक्ट पास हो जाएगा इंडिया की वैल्यू चेन पूरी फार्मा वैल्यू चेन जेनेरिक्स बोल लीजिए बायोलॉजिक्स बोल लीजिए सी डी पर एक यू नो तेजी देखने को मिलनी चाहिए जो कि अभी बेसिकली चाइना से जो बिजनेस है इंडिया को आएगा और चौथी जो इस इस क्वार्टर में जो रेवल्यूशन हमने देखी है वो है कैपिटल मार्केट एंटिटीज जो मासिव आपकी प्रॉफिट ग्रोथ सब कैपिटल मार्केट एंटिटीज में देखने को मिल रही है या आप ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स ले लीजिए या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ले लीजिए रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट्स ले लीजिए वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ले लीजिए तो साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी मिड टू लॉन्ग टर्म यहाँ पर बहुत जबरदस्त होगा और इस तरह की कोई वैल्यूएशन री रेटिंग इस सेक्टर में अभी हुई नहीं है जो आने वाले दो चार पांच सालों में जो प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए सो so, चूंकि फाइनेंशियल सेक्टर रियल सेक्टर को लीड कर रहा है तो मेरे हिसाब से बैंक्स एंड कैपिटल मार्केट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ सेविंग्स की थीम है आई फार्मा ये चार सेक्टर्स में काफी वैल्युएशन कम्फर्ट भी दिखती है और कैपिटल प्रोटेक्शन की काफी संभावना दिखती है बाकी जो सेक्टर्स है कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस रेलवे ये सब बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि सरकार कितनी स्पेंड कर रही है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एलोकेशन तो हुआ हुआ है पर सरकार की स्पेंडिंग म्यूटेड है 
और वैल्यूएशन बहुत जबरदस्त बढ़े हुए हैं लास्ट मतलब आप पाँच पाँच साल के अर्निंग्स को तो डिस्काउंट कर लें ये थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है और मेरे हिसाब से यहाँ वैल्यूएशन करेक्शन टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन या दोनों सब हो सकता है मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और शुरुआत में ही काफ़ी बढ़िया कॉन्टेक्स्ट हमारे सभी दर्शकों के लिए रखने के लिए आगे और भी चर्चा करेंगे इसी के साथ अवनी भट्ट जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ उनका भी स्वागत कर लेते हैं दिवाली के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ रेगुलर भी जुड़ती रहती हैं बहुत सारे हमारे शोज पे रहती हैं अवनी जी स्वागत है आपका हैप्पी दिवाली टू यू टू योर लव्ड वंस एट टू योर फैमिली मेंबर्स एट लार्ज एज वेल टेला सर टुडे एवरीबडी मस्ट बी जस्ट आस्किंग यू आज क्या खरीदना है इस एक घंटे का जो टाइम है जिसमें से अब आधा घंटा तो निकल ही चुका है क्या खरीदना है आज के दिन जो कि एक मैजिकल टच दिलवा सकता है नए संबत में पोर्टफोलियोज को बताइए First of all, wishing the entire business today team and uh, Manish sir also a very happy Diwali and a very Likewise. happy New Year. Uh, so yes, Abhi now for the remainder of this uh, period, I think one can go for buying of Tata Chemicals. Tata Chemicals has given a breakout eight months after eight months of consolidation. It has given a breakout above one one four zero. So it has opened up today, and uh, if at all we see any small kind of retracement up to one one four zero, one can accumulate the stock. Uh, one can keep a target of one two five zero in a very very short time, probably in a month's time, and a stop loss of eleven hundred. Or ekad or naam batayi. So overall, the uh, view is positive uh, from here on uh, on the BFSI space, and uh, I think. Uh, Uh, out of the space, uh, I'm liking LIC Housing Finance. We've recommended that to clients earlier also. So LIC Housing uh, Finance is one stock that you can accumulate in the range of six thirty to six thirty five, and uh, keep a stop loss of six one two, and you can target around six eighty and seven ten. These are the two targets that you can look out for. Oh. Uh, let's get uh, Manish into the conversation again. Uh, uh, Manish, by uh, in terms of uh, uh, deployment of fresh money, uh, you've uh, marked banks as uh, uh, one of the possible candidates where fresh money can come in. Within banks, uh, would you have a preference? We've seen uh, uh, the public sector four or five top banks uh, coming back into shape after six, seven month rest. Uh, uh, a lot of people have uh, sort of lost hope. On the top four private sector banks, except for ICICI Bank, uh, uh, in terms of giving uh, uh, better compounded returns, uh, within this space, uh, where is fresh deployment most likely? So, Shalini ji, uh, if you look at the numbers uh, of uh, banks which have come out so far, what have we seen? We have actually seen that household leverage from last year is under stress. uh you know you have seen mfi defaults you have seen tier 2 banks actually make a lot of provision and these sort of uh, pain points don't really go away in a quarter or two i would prefer large banks and uh, if you look at quarter two numbers you are broadly seeing that you know public sector banks the large public sector banks are performance is much better than the uh, private sector bank so i am not the one who says that um, you know it is only the private sector banks that should be bought and one more data point is that incrementally you're seeing the deposit accretion is better than uh, what we have seen in the previous quarter so deposit accretion uh, you know marginal at the at the margin is turning uh, slightly positive compared to the previous quarter in uh, in that context i think uh, uh, banks large banks uh, where you have lesser mfi exposure lesser unsecured credit exposure uh, uh, would be better place it's not the time to dabble into small tier 2 banks uh, uh, large banks is where it is preferred and i would go with both private sector banks as well as uh, public sector banks so uh, valuation the public sector banks even the large public sector banks are roughly half even though the private sector banks themselves are quite cheap but the valuation of the public sector banks are literally half of that of private sector banks large ones and uh, uh, performance has been quite quite good Uh, compared to what uh, profit growth that we have seen for the large private sector bank largest private sector bank has reported 5% earnings so the icic bank has reported double digit earnings so you have a, a bit of a accident in some of the other names where you have mfi exposure so i think uh, both public sector and private sector uh, no aversion to public sector bank where i see the performance better but stick with the large ones 
and obviously within the private sector bank guys who have uh, less exposure to mfi would be the preferred bet mm. okay Manish sir, I also wanted to understand from you. Uh, you did point out that uh, there are several pockets where valuation comfort is still not there despite the 20, 30, 40 percent correction. Sectors like defense and railways, for instance, PSUs at large as well. How much more downside would actually make you feel that one can start looking at these sectors again? So, you know, I will just lay the context between what happened in 2000, between 2020 and 24. In the middle of the pandemic, the government announced a whole lot of stimulus, right? Mm. Fiscal deficit numbers, targets were raised, which means that the government was hell-bent on spending quite a bit. And obviously, a lot of money was pumped into the economy. In that context, the entire PSU pack did very well. And uh, you had a massive re-rating in terms of whatever the allocations to infrastructure sector like defense, railways, roads, etc. were made. All these companies did very well. Come 2024, the government fiscal deficit targets have been cut. That is to say that government spending is no longer happening. So, you know, in order for these sectors to get re-rated, you should actually see the government come out and spend. And uh, we have seen that consumption has really fallen off the cliff. We are not talking about, let's say, just the three days of Diwali or Dantera, or let's say beginning of Dashera to uh, the end of the festival season. We are seeing con we are talking about continuity of demand and consumption. You have heard the consumer company talk about urban stress now. Rural stress is something uh, which is slightly getting better at the margin, though it is very anemic. And now urban consumption is also a problem, both discretionary as well as staple. Now, in order for the economy to achieve this six and a half, seven percent, IMF still talks about 7.2 percent. The government has to come and spend. And obviously, the re rating that has happened in some of these infrastructure, power related, or let's say defense and railways are discounting like five, seven years of audit. Yes, I get it. The big picture is very fine. But, uh, you know, the valuation comfort uh, still has room for correction of another 25, 30 percent where uh, you'll find margin of safety in some of these sectors. But I think the more important point is just watch out for what the high frequency data on a monthly basis that comes through you know, indicates how is the core sector growth happening? Uh, what is the fiscal deficit number? What is the current account deficit number? What is the revenue collection? How is it getting allocated? And I think some of these things will become much clearer in Q3 and Q4. Till that point in time, I think it will go through a time correction, price correction, both. Because an over-owned sector, the last one year, over hype, too much of over-ownership can go through sideways movement for another 25%. राइट मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार आपका नववर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और जल्द मुलाकात होगी आपसे मुंबई में धन्यवाद ईशा लंदे जी थैंक यू सो मच सभी दर्शकों को दिवाली दिवाली की शुभेच्छा वन सेकेंड दो हजार इक्यासी अच्छा संवत जाए हम सबके लिए ऐसी भगवान से प्रार्थना थैंक यू